Então, esta semana, como teve aí essa coisa do, do Renato Janine Ribeiro, que lançou lá uma fofoca a meu respeito, eu comecei a observar coisas sobre este, este ângulo. E notei que no site dele, as pessoas que enviavam mensagens, né, é, apoiando as bobagens que ele tinha dito a meu respeito, era tudo gente da, da USP, do camada universitária, era, quer dizer, era um grupo social coeso. Ao passo que, no meu site, as pessoas que entram vêm de todos os meios sociais possíveis, de todas as regiões do país, de todas as idades, tudo, tudo diferente. Então, realmente, nós não formamos um grupo neste sentido, tá certo? As pessoas só estão coeridas ali pelo fato de que estão prestando atenção no que eu digo e ouçam meus alunos, são leitores, etc, etc. Mas você não tem uma unidade sociológica, ao passo que no grupo do Janine tem. E a coisa mais notável que eu vi ali, está todo mundo com raiva de mim, né? mas ninguém tinha lido um único livro meu, nada, zero, zero, zero. Às vezes não livro nem artigo. E perguntava, bom, o que você tem que controlar? Daí vinha aquelas coisas de sempre, aquele negócio dos, dos fetos da Pepsi, né? aquela história de que eu contestei a lei da gravitação universal de Newton, coisa que eu nunca fiz na minha vida, de que eu contestei a teoria da relatividade, coisa que eu nunca fiz na minha vida, e de que eu tinha dito que o gás é comunista, coisa que eu nunca disse na minha vida. Então era assim, eram mitos, lendas, né? grupais, mas que as pessoas acreditavam naquilo como se fosse realidade. Então eu falei, peraí, se você comparar, por exemplo, dois grupos extremos, vamos pegar uma seita fechada, como Rajnish, Moon, etc., etc., né? Meninos de Deus, onde as pessoas têm os seus laços com o mundo externo cortado e vê o mundo externo como uma coisa hostil. Né? E do outro lado você pega assim, a comunidade intelectual internacional do Ocidente que está acostumada vamos dizer, a ter contato com tudo quanto é diversidade, por assim dizer, e que, portanto, já não se sente tão identificada assim ao seu país, ao seu grupo, etc. etc. Eu digo, olha, essa pessoal da USP parece mais uma seita do que, a, do que uma intelectualidade. Porque aquilo que lhes é estranho, o que eles vivem, vivem si como hostil, é uma coisa tão ruim que você não pode ter contato com ela. Você não pode se abrir àquela influência. Hum? A pessoa chegou a recomendar, não leia o Olavo de Carvalho. Hã? Então, o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno único na história. Porque se você pensar assim, até o desenvolvimento do marxismo ao longo dos tempos, é óbvio que não foi assim. Você vê, pega, por exemplo, o Georg Lucas, né? ele dedica um livro inteiro a discutir as pessoas que pensam o contrário dele. Você pega o livro A Destruição da Razão, ele está descendo o cacete em toda a filosofia ocidental, tá que ele leu e ele conhece, quer dizer, ele não tem medo de se contaminar naquilo, ele acredita, ele desconfia no seu taco, ele acha que ele pode absorver e superar tudo aquilo. Ele não, não, não tem medo, se você vê... Você tem aí grandes historiadores e filósofos marxistas que passaram o tempo todo confrontando gente que pensava o contrário. Tá é, eu, eu acho que eles, em geral, saíram muito mal, mas é, não tem medo. Você vê que quando houve o meu debate com o professor Duguin, ele não teve nenhum medo de conhecer as minhas ideias, nem eu de conhecer as dele, porque nós achávamos que podíamos absorver aquilo e superar. Nós dois achávamos isso. Né? Então, É, a maioria acha que eu venci o debate, mas tem um pessoal que acha que ele venceu. Então é aquele negócio do Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele e garanto que fui eu. Tá certo? E não nos fez mal algum, tá certo? não saímos dali traumatizados, né? nem chocados. Então, quando você vê uma classe universitária se defendendo né? de, de um sujeito, tá certo? ao ponto de não poder conhecer as ideias dele, de no máximo ter um contato episódico momentâneo com um programa de rádio. Né? Como se eu não tivesse 17 obras publicadas, e mais não sei quantas apostilas, e mais milhares de artigos, etc. etc. Quer dizer, é realmente um ambiente de medo e de desconfiança. Então, ali virou uma tribo. Né? E esse fenômeno eu não creio que tenha acontecido em parte alguma. Você veja, por exemplo, que na União Soviética, né, 
a cultura dominante, que era baseada nos manuais de marxismo-leninismo da, da Academia de Ciências da União Soviética, ela era hostil a pensamento diferente, mas ela não o ignorava por completo. Hum? Quer dizer, não, não tenta. Havia, é claro, censura de livros, material mais ofensivo não entrava, mas pelo menos o pensamento clássico, anti-marxista, eles não podiam ignorar. Quer dizer, eu não conheço um caso de um ambiente fechado como esse que eles formaram na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP. Hum? Onde você vive aquele ambiente de interconfirmação, um fortalecendo o outro, o outro fortalecendo um. Quer dizer, é uma troca de elogios o tempo todo e não só o desinteresse de conhecer o que os outros pensam, tá certo? mas o um terror pânico. Né? Eu nunca vi um fenômeno desse na minha vida. E eu acho que isso tem que ser estudado. Assim. Às vezes eu penso, mas por que você presta atenção a esses caras? Eu digo, peraí, eles são a comunidade universitária brasileira, meu Deus do céu. Não é um sujeito que falou mal de mim, um cara isolado. Por exemplo, eu não vou ficar discutindo o Paulo Giraldelli. O Paulo Giraldelli não é nada. Né? Mas esses caras, eles são... Né? O centro do, do ensino universitário de filosofia e ciências humanas no Brasil é um fenômeno importantíssimo, né? e sobretudo inédito no mundo. E que, no, né? certamente, foi, a origem do PT foi ali, e esse pessoal é petista até hoje, de algum modo. Né? Então, como é que eu poderia ignorar essas coisas como se fosse apenas mas uma, uma crítica pessoal que estão fazendo a mim? É claro que não é isso. É claro que é um fenômeno coletivo, altamente significativo. Vamos dizer, o nosso único plano, entre aspas, é o de uma atuação cultural, é de sanear a alta cultura no Brasil. Né? Porque a alta cultura, por exemplo, na USP, né, as provas de alta cultura, eu digo para você quais são. É assim, são trejeitos efeminados, voz de falsete e uma aptidão tremenda para fofocagem. Isto é alta cultura. Você tem que falar de certas maneiras. Eu não estou exagerando, você veja os professores da luta, todos eles falam igual. Não quer dizer que são gay, não. Ele não precisa nem ser gay. Tá certo? É, como dizer, a viadagem intelectual. Isso é importante, não. Eu não estou brincando, alguém devia fazer um estudo. Pegar os vídeos dos vários caras e mostrar. Mas como é que todos eles falam igual? O que, que é isto? Isto é impregnação grupal. O jeito sente que ele precisa ser assim para ele poder ser aceito no grupo. Vocês vejam a situação de um garoto que sai do ginásio se sentindo aprisionado num ambiente culturalmente provinciano, sem perspectiva, de repente ele está na USP. Hã? Ah, agora eu vou ter abertura para o universo da cultura, da inteligência, agora eu estou na civilização, agora eu estou transformando o mundo. Hã? Então, você vê, a adaptação do sujeito a esse novo meio passa por um aprendizado, por uma impregnação de costumes, de trejeitos, de símbolos, etc, etc. E isso é a parte principal do aprendizado, né? que é a socialização do indivíduo. Hoje nós sabemos que em todas as escolas o que importa é a socialização e não o conhecimento. Eu digo no meio universitário uspiano é exatamente assim. Esta parte, se você quiser saber, é a mais difícil de você aprender, porque são regras não escritas. E você tem que pegar pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, é? até você parecer um deles. E na hora que você parece, você sente que está protegido. Protegido? Não, 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 não. Eles fingem que te protegem, mas eles não podem proteger ninguém. E você acha que essa turma que rodeia o Renato Janine Ribeiro tem condição de protegê-lo contra mim? Nada. Ele está sozinho. E na hora que vem o cara apanhando, vou abandoná-lo. Isso já aconteceu muitas vezes. Quer dizer, na hora que eu humilhei o João Pedro Stedes na frente dos militantes dele, nenhum se levantou para defendê-lo. Ficou todo mundo quietinho. Por quê? Porque o chefe é o símbolo da unidade e poder do grupo. Se o chefe caiu, falou, ah, meu Deus do céu, quem sou eu para ficar aqui? apanhando no lugar dele. Eu não. Claro que depois o efeito passou, porque ali eram 200 militantes e ele tem 30 mil, 40 mil, 150 mil, sei lá. Os outros não ficaram sabendo de coisa nenhuma. Mas, 
Se alguém tivesse feito isso insistentemente com ele, falou, olha, onde o João Pedro Stead ele estiver, eu vou lá humilhá-lo. A liderança acabava. Porque isso é um falso apoio. Hein? Então, quando você for ver, no meio desses milhares de militantes, quantas pessoas estão efetivamente comprometidas com a organização até o fim. Hein? Só aqueles que sabem que ela não presta para nada. Só aqueles que entendem o processo inteiro. Portanto, são dois ou três profissionais. Os outros estão lá, em grande parte, por este desejo de apoio. Outros esperam obter até algum benefício material, mas isso não é importante. Então você vê que essa turma da USP, quando eles percebem que eles foram passados para trás, eles dizem, não, agora nós não podemos deixar passar. Como, como assim? Quando eu publiquei o meu livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía, 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. Quer dizer, ninguém estava ligando para isso. Daí saiu o meu livro sobre Aristóteles, a USP disse, nós temos que fazer alguma coisa, não pode ficar assim. Daí eles descobriram numa gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira de 25 anos antes. Ninguém tem pensado em publicar. Vamos publicar a tese, vamos mostrar que nós também entendemos de Aristóteles. É uma coisa tão pueril, tão de criança. Né? Tão ridícula. Né? Que... Eu não me interessaria por isto se isto não fosse os órgãos de cultura, de alta cultura no Brasil. É? Não adianta eu me fazer de superior a isso. Eu não sou superior a isso. Eu sou uma vítima disso. Eu estou no meio disso. Eu estou tentando apenas, vamos dizer, me manter à tona, não me deixar submergir, tá certo? Nesse mar de estupidez que essa gente é, é, espalhou por aí. Eu não me considero uma pessoa superior a eles. Eu considero que eu fui mais afortunado. Né? Se tem algum mérito, é o seguinte. Eu pedi que Deus me orientasse. Eu queria a verdade e sabia que não a tinha. Né? E eles não. Eles se contentam com esse ambiente de interconfirmação, né? meio mafiosa, meio pueril, e acreditam que são alguma coisa. Quer dizer, ou seja, eles não viveram o problema, eles não viveram a dúvida, eles não viveram a perplexidade em profundidade. Eles não têm uma coisa que se chama sofrimento intelectual, né? que é a coisa que falava o Pascal. Eu, eu digo, não respeito nem aqueles que vaiam, nem aqueles que aprovam. Eu aprovo apenas aqueles que buscam entre gemidos. Né? Então, meu filho, eu busquei essa coisa entre gemidos, entre dúvidas e perplexidades terríveis durante 40 anos, meu Deus do céu. E eles não têm, não têm o senso do problema. Eles não têm o sofrimento intelectual profundo. Tem a mesma coisa que dizer que nunca ficaram seriamente em dúvida a respeito de nada. Ao passo que eu fiquei em dúvida sobre tudo. Hã? E depois você pergunta para mim, você prefere fazer o que está fazendo ou você prefere ser professor da USP? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho muito mais satisfação, não tenho chefe para mandar em mim, ganho mais dinheiro, estou mais feliz. Eu digo, ah, mas eles não te reconhecem. Mas, mas eu também não os reconheço. Que diferença vai fazer? Né? É que nem o Bruno Torrentino fala, não, nós precisamos convencer a USP para te dar um diploma, doutor, ou honores causa. Ele fala, mas quem vai assinar o diploma? Né? Vai ser um cheque sem fundo, não posso aceitar uma picaria dessa? Só vai me desmoralizar. É maravilhoso, né? Vai ser um cheque sem fundo, não posso aceitar uma picaria dessa? Só vai me desmoralizar.